Hello everyone, welcome to our channel. Today topic is class 10th mass concept law, tangent and secant to a circle law, finding the area of segment of a circle. Okay, circle is a circle ke sambandhi nchi segment ane di yela find out jayal. Asa first of all segment ante yente. A segment is a region bounded by an arc and a chord. So, we have a circle choose not at the point basis kone konta radius to the man of a circle and the draw just the move. E circle pay na manamu ye day no chord draw just na man kondi right. A chord and just on the circle ni two places lo intersect just on the. So, ne ni kada point A and point B ga this kutna no. So, e put e chord and the range in the e circle ni two parts ga divide just in the. Right. So, in the low, part name and moment of the segment. It is a segment, it is a segment. I think most of the cases, low is segment area find out. Che aliente first, man get point A, point B in basis coni point center worki manamo oka radius and the draj end. E radius eco value man most of the cases, low radius eco value word on Jeruthundi. Ade with anga, I could angular part on the angle in one x and mo, e angle value good, even jerk to the epudu e segment find out che one upu. Manaki, two values at the compulsory star, okati, radius yoka length, ade with anga, manaki e segment some one inchi, some angle and any one jerk to the weed in the basis coni segment value find out che one upu. I te, manaki first area of circle formula int. Pi r square is one of the two. That is why we have to use the triangle. This triangle is the triangle. This triangle is the area of 1 by 2 into base into height. This is the total segment. 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 Manaki e center point summon them lakunda or a code rajation up to air padina area. Din manum segment and tum. E rendit nila find out just a move area of sector given a formula on the x by 360 into pi r square. Ekada x by manaki pi r square thirty manum total area find out just a move. Now particular ga some angle local on the area any manum sector and tum. Angle value x. And the camera kicker, I angle values to the any basis coni x by 360 into pi r square. Just the monkey sector yoko area of sun. Are they within the area of segment travel in the manum find out just an e sector launchy e triangle area. This is the monk miglia than the area of segment, right? So area of segment is equal to area of sector minus area of triangle. If you monago good to know, you put a monomo example this coni monomo. E segment of area and find out chedha. Then you can example this kuna no find the area of segment a y b shown in the adjacent figure. It is given that the radius of the circle is 21 centimeters and angle a o b is equal to 120 degrees. Use pi is equal to 22 by 7 and root 3 is equal to 1.732. You can have root value when you the root value in the kitchen. Manamu tangent and secants to a circle. What is the value of the value? So, manak in the low trigonometry formulas and you choose the moon the root 3 value and you wouldn't jerry in the right. So, this is the image. You can make a radius value you wouldn't jerry in the other with an angle value you wouldn't jerry in the AOB. This is the value, right? You put one of the model of the moon is segment and then find out the element. Marie area of segment find out the element. Area of sector minus area of triangle. You can a triangle in the sector in the so triangle just take the OAB. Adhe vidhanga ekka nenu y endu dhisko nunga triangle ki sector ki different rundal ka vatti ekka y dhisko nunga nunga o a y b is the sector. So first sector yoko value find out jayadamu mari sector yoko value find out jayadamu mari formula yinti manam dhamun maat aadukun nunga x by 360 degrees into pi r square. Ekka x value yinti yinti 120 degrees right x ane dhe yinti yinta angle lo a sector ane dhe yinti ekka 120 degrees angle lo yinti. So ka vatti 120 by 360 into pi value मने नंतर दिस कोमांडो 22 by 7 दिस कोमांडो 22 by 7 into इकड r square r value 21 square लेदा 21 into 21 so ये 21 into 21 ये वाले नंतर मार के easy का cancellation ये नंतर easy count होते हैं इपुरो simplify ये एंडी so 120 लो 360 लो zero zero cancel and 12 one जा 12 three जा and three one जा three seven जा 
సో ఈ సెవెన్ ఈ సెవెన్ క్యాన్సిల్ మనకి రిమైనింగ్ ఏముంది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఉంది సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫోర్ సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఇదంతా ఏరియాని మనము ఫోర్ సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్లో ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కావాలి దానికోసము నేను ట్రయాంగిల్ ఇమేజ్ అనేది సపరేట్ తీసుకుంటున్నాను ఇది మనకు ఉన్న ట్రయాంగిల్ ఓకే ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనం ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం టాన్జెంట్ నోట్ సీక్రెట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ చూసినట్టయితే ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాదు ట్రిగోనోమెట్రిక్ మొత్తం కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది సో దీన్ని మనము రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్గా చేంజ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఓ నుంచి బేస్ చేసుకొని ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయండి ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఓబి డ్రా ఓఎం ఓ నుంచి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయండి ఓఎం పర్పెండిక్యులర్ టు ఏబి ఏబి అనే లైన్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన రైట్ సో నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను సో ఇలా డ్రా చేయడం వల్ల ఏమైంది ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్గా టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయినాయి సో దీన్ని పాయింట్ ఎంగా తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏబి అనేది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది సో ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంది ఈ ఏబిని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాము ఈ ఓ నుంచి బేస్ చేసుకుని పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేయడం వల్ల టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది ఎందుకు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ఇది ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్తే ఇది కూడా మనకి ట్వంటీ వన్ డిగ్రీస్తే కాబట్టి ఇది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది నోట్ ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓబి దేర్ ఫోర్ బై ఆర్హెచ్ఎస్ క్యాంగ్రియన్స్ ట్రయాంగిల్ ఏఎంఓ దిస్ వన్ క్యాంగ్రియన్ టు ట్రయాంగిల్ బిఎంఓ దిస్ వన్ ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కూడా క్యాంగ్రియన్ రైట్ ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ ద ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ ఈజ్ ద ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇది రిపీట్ ఇది ట్వంటీ వన్ ఇది ట్వంటీ వన్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి మనము పర్పెండిక్యులర్గా లైన్ డ్రా చేయడం వల్ల సో ఈ ఏబి కూడా రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏబి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఏబి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే మనకి ఏఎం వాల్యూ వస్తుంది అదేవిధంగా ఓఎం వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ ఏఎం ఎంత ఉంటే ఇక్కడ బిఎం కూడా అంతే ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యాంగిల్ ఏమైంది టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది సో ఇక్కడ ఏఓఎం అనేది ఒక ట్రై ఒక యాంగిల్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఎంఓబి లేదా బిఓఎం అనేది ఇంకొక యాంగిల్ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ సో ఇది ఎలా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉన్న యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏఓఎం ఎంత ఉంటే ఎంఓఎం లేదా బిఓఎం కూడా అంతే ఉంటుంది రైట్ డౌన్ యాంగిల్ ఏఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాం అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ సో టూ వన్ జా టూ సిక్స్ జా టూ జీరో సో అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఏఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిఓఎం అది ఎంత ఉంది అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సో కాబట్టి ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీసే ఇది కూడా సిక్స్టీ డిగ్రీసే సో ఇందులో మనకి ఒక యాంగిల్ వాల్యూ తెలుసు ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ రైట్ అండ్ ఇది ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ మనకు ఇది కావాలి ఏఎం కావాలి అండ్ ఓఎం కావాలి సో ఇక్కడ నేను ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసేసి ఓఎంఏ రైట్ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓఎంఏ ఇక్కడ మనకి దీని వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ ఓఎం వాల్యూ కావాలి ఏఎం వాల్యూ కావాలి మనకి ఇక్కడ టీటా అనేది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇక్కడ ఉంది ఓ దగ్గర ఉంది సో అప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏఎం అవుతుంది అడ్జస్టెంట్ సైడ్ ఓఎం అవుతుంది అండ్ ఏఓ అనేది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది సో ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ అనేవి వీటిపైనే బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది మనము టీటా అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాము దీనికి ఆపోజిట్ ఏఎం అడ్జస్టెంట్ ఓఎం నువ్వు ఎలా రాసుకుంటావు సో నేను ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ కావాలి నాకు ఏఎం వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఏఎం బై ఏఓ రాసుకుంటాను అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఏఎం బై ఏఓ మరి ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అనేది ఏంటి సైన్ టీటా మరి ఇక్కడ ఇక్కడ టీటా వాల్యూ అంతా సిక్స్టీ
ఆల్సో మనకి ఇప్పుడు ఓఎం రావాలి ఇదేంది అడ్జసెంట్ అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ రాయండి ఇక్కడ అడ్జసెంట్ ఓఎం హైపోటెన్యూస్ ఓఏ రైట్ డౌన్ ఆల్సో ఓఎం బై ఓఏ అడ్జసెంట్ అండ్ హైపోటెన్యూస్ అనేది ఏంది కాస్టిటా సో కాస్ట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓఎం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓఏ అనేది ట్వంటీ వన్ ఉంది అంటే ఓఎం బై ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వాల్యూస్ ఎంత వన్ బై టూ రైట్ డౌన్ వన్ బై టూ ఇప్పుడు ఓఎం వాల్యూ కావాలంటే ట్వంటీ వన్ని రైట్ సైడ్ పంపించాలి అప్పుడు ఓఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ బై టూ దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఓఎం మనకి ఓఎం వాల్యూ వచ్చింది ఏఎం వాల్యూ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు ఏబీ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎం ఎందుకంటే మనకి ఏఎం వాల్యూ అనేది ఉంది ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ బై టూ ఇక్కడ టూ ఏఎం వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ బై టూ సో ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సల్ ఇప్పుడు అంటే మనకి టూ ఏఎం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ అనేది ఏంది ఏబీ దిస్ ఈజ్ ద ఏబీ ఏబీ వాల్యూ ఈజ్ ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ రైట్ ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ అంటే బేస్ వాల్యూ ఉంది అండ్ ఓఎం హైట్ వాల్యూ ఉంది దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై టూ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వాట్ ఈస్ ద బేస్ ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ వన్ బై టూ వన్ బై టూ ట్వంటీ వన్ రూట్ త్రీ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ట్వంటీ వన్ బై టూ రైట్ ఇప్పుడు ఏమైనా సింప్లిఫై చేయొచ్చా మనం ఇక్కడ ఏం సింప్లిఫై చేయలేము డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఓబి రైట్ సో ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా వచ్చింది అదేవిధంగా మనకి సెక్టార్ యొక్క వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు సెగ్మెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ఏవైబి దిస్ వన్ ఫార్ములా ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మరి ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ వాల్యూ ఇంతకుముందు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన కదా ఎంత రైట్ డౌన్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ అదేవిధంగా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ రైట్ ఇప్పుడు ఫోర్ సిక్స్టీ టూలోంచి మైనస్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ చేయాలి అంటే దీన్ని మైనస్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫా ఫోర్ సిక్స్టీ టూ కూడా బై వన్ ఫ్రాక్షన్లోకి చేంజ్ చేస్తే బై వన్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ అవుతుంది రైట్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ అయితే ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ ఫోర్ కాబట్టి ఈ ఫోర్ సిక్స్టీ టూను ఫోర్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయండి వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ ఫోర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూట్ త్రీ యాసిస్గా రాసుకోండి రైట్ ఇప్పుడు వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూట్ త్రీ ఈ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ రూట్ త్రీని దీంట్లోంచి మైనస్ చేయలేము కాబట్టి ఈ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఈజ్ ద ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ అదేవిధంగా ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ని ట్వంటీ వన్తో డివైడ్ చేయండి లేదా ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో ఏ ఏ వేలోనైనా చేయండి ఇప్పుడు మనకి ఫోర్ ఫార్టీ వన్ అనేది ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సో ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ అంటే త్రీ ఇంటూ సెవెన్ నెక్స్ట్ టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఎయిట్ లెవెన్ జా ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అనమాట సో ఇందులో ట్వంటీ వన్ ఉంది సో ఇందులో కూడా ట్వంటీ వన్ రావాలంటే మనకి ఎయిటీ ఎయిట్ రిమైనింగ్ ఉంటుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎయిటీ ఎయిట్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ వన్ కామన్ తీసుకున్నాం రిమైనింగ్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ రూట్ త్రీ వాల్యూ తీసుకోండి ఇంటూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ థర్టీ టూ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ఈ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఉంది కదా వన్ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ థర్టీ టూ దాన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెవెంటీ టూ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్లోంచి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సెవెంటీ టూని మైనస్ చేయండి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది రైట్ డౌన్ ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ 
area of segment AYB. This is the answer.